அனுரகுமார விசாரணாவுக்காவுடன் இந்தியா நெருங்கி செல்லும் போது அது தமிழர்களிடமிருந்து இந்தியா விலகி கொண்டே இருக்கின்றது என்பதை நான் கருத்து கொள்ள வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க பல கட்சிகள் போட்டியிடுவதாக தெரிகின்றது காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருப்பதால் தங்கள் மீதான வழக்குகள் வராமல் இருக்க அதாவதற்காக பல கட்சிகள் போட்டியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுற தெலுங்கு மோடியை ஏதோவோ சரியோ பிழையோ இந்திய மக்கள் சிறந்த தலைவராக நினைக்கின்றார்கள் என்பதைத்தான் இந்த கருத்து கணிப்புகள் ஒட்டுமொத்த விளைவு என்று சொல்லலாம் ஒரு கடுமையான பேரம்பேசல் நடத்த ஒரு கூட்டணி அரசை அவர்கள் அங்க அமர்ந்து அமைக்க முடியும் ஆனால் இந்த மூன்று இந்த மூன்று கட்சிகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கொள்கை முரண் உள்ள கட்சிகள் இந்த உக்ரைனுடைய தீவிரமான போராட்டத்தால ரஷ்யாவுடைய மிக சிறந்த படை வீரர்கள்ல பெரும்பான்மையினாளர்கள் மூன்று இரண்டு பங்குக்கு வரும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டனர் ரஷ்யாவுடைய போர் தாங்குகள்ல மூன்று இரண்டுக்கு அதிகமானது அழிக்கப்பட்டு விட்டது அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் ஐ எல் சி தமிழ் உயிரோடை தமிழில் உலக நகர்வுகள் உலக நகர்வுகள் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு பிரித்தானியாவில் இருந்து ஆய்வாளர் வேல்தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வேல்தர்மா அவர்களே வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய உலக நகர்வுகள் நிகழ்ச்சியில் முதலில் நாங்கள் இலங்கை தீவில் நடைபெறுகின்ற விடயங்களை பார்ப்போம் இலங்கை தீவு என்று சொல்லும் பொழுது இலங்கை பூகோள அரசியலின் ஒரு ஆடுகளமாக இருக்கின்றது அரசு தலைவருக்கான தேர்தல் சூடு பிடித்திருக்கின்றது இந்த நேரத்தில் இந்தியா தேர்தலில் களமிறங்க இருக்கும் தலைவர்களை அழைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்னதாக வெள்ளம் அவர்களே நாங்கள் உரையாடி இருந்தோம் தமிழர் தரப்பு ஒரு பொதுவான ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டுமா யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் சில நாட்களுக்கு முன்னதாக அனுரகுமார திசநாயக்கா அவர்கள் இந்தியா சென்று பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி மீண்டும் இலங்கை தீவுக்கு திரும்பி இருக்கின்றார் என்ற செய்திகள் பார்த்தோம் தமிழர்கள் அனுரகுமார திசநாயக்காவுக்கு வாக்களிக்கலாமா என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா நாம் தமிழர்கள் எப்போதும் வாக்களிப்பதற்கு முன்னர் வரலாற்றை வழிகாட்டியாக பார்க்க வேண்டும் இந்த வேட்பாளர்களுடைய வாக்குறுதிகளை நம்பி நாங்கள் ஏமாந்து விட்டோம் எல்லா தேர்தலை ஏமாந்து விட்டோம் இப்ப வரலாற்றை தான் நாங்கள் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டதால் யாருக்கு வாக்களிக்கலாம் அல்லது வாக்களிக்க கூடாது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் அப்ப இந்த இவர்களுடைய வரலாற்றை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவருடைய ஜேவிபிஎம் என்கின்ற கட்சி அல்லது அமைப்பு அவர்களுடைய வரலாற்றை பார்ப்போம் சொன்னா இவர்கள் யாவருக்கும் அரசியல் குருவாக இருந்தவர் தோழர் சண் சண்முகதாசன் அவருடைய சீன சார்பு பொதுவுடைய கட்சியிலிருந்து அவருடைய தலைமையில் இருந்தால் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே செல்வாக்கு பெற முடியாது என்பதற்காகவும் மற்றது ஒரு படைக்கல புரட்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு உள் உகந்த சூழல் அந்த எழுபதுகள்ல இலங்கையில இல்லை என்று சண்முகதாசர் சொன்னதை கேட்காமல் திரு ரோகன் விஜயவீரா அவர்கள் புரட்சியை என்றே ஆரம்பித்தார் அவர்கள் அது தோல்வியில் முடிவடைந்தது ஒரு கொடூரமான போர்க்குற்றங்கள் அட்டூழியங்கள் யாவும் சிங்கள இளைஞர்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்டன அதற்கு அப்ப அதற்கு பின்னர் நடந்த வழக்கில இவர்களுக்காக நீதிமன்றத்துல அந்த ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமைத்து இந்த ஜேவிபி கிளர்ச்சிக்காரர்களுக்கான விசாரணை நடந்த போது இவர்களுக்காக நான் நீதிமன்றத்தில் தோன்றி வாதாடியவர் தோழர் பாலா தம்பு என்பவர் இவருக்கு இவர் அநேகமாக பலருக்கும் தெரிந்த ஒருவர் இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த பொது உடைமைவாதி முற்போக்குவாதி உல இலங்கையிலேயே முன்னணி தொழிற்சங்கவாதி அப்ப அவர் வந்து இவர்களுக்காக நீதிமன்றத்திலே தோன்றி வாதாடிய போது பாலா தம்பு தம்புவிற்கும் எஸ் பி சண் சண்முகம் என்பவர் கண்டி மாவட்டத்துக்கு எஸ்பி ஆ இருந்தவர் அவர் தான் இந்த ஜேவிபி அடக்குவதில் முன்னணி வகுத்தார் இப்ப அவர்களுக்கு இடையிலான விவாதங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது மிகவும் ரசிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அவருடைய விசாரணையும் இவருடைய பதிலும் அப்ப அந்த அடிப்படையில பாலா தம்பு சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே புகழ் பெற்று விடுவார் என்ற அடிப்படையில் 
இந்த ஏவிபி புரட்சிக்காரர்கள் முக்கியமாக ரோகன விஜய வீரர்களும் கோத்தல பொடியத்துல லயனல் கோப்பகே அவர்கள்லாம் மீண்டும் பேசுகிறார்கள் சொன்னால் பாலாத அம்பு தங்களுக்காக ஆஜராக நீதிமன்றத்தில் தோண்டி வழக்காடாமல் தாங்களே தங்களுக்காக வாதாடுவதாக அப்ப அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தீர்ப்பு எழுதப்பட்ட தீர்ப்பு என்றதை அப்ப இது இது இதற்காக பாலாத அம்புக்கு புகழடைய விடாமல் அவரை தங்களுக்காக நீதி நீதிமன்றத்தில் தோன்ற வேண்டாமல் சொல்ற அப்பவே அவர்களுடைய இனவாதம் எங்களுக்கு தெரி நன்கு தெரிந்திருந்தது அதற்கு பின்னர் ஆஹ் எங்களுடைய போராட்டம் வரும்போது எங்களுடைய போராளிகள் தங்களுக்கு என்ன அட்டு ஊழியம் செய்தார்களோ அதிலும் மோசமான அட்டு ஊழியங்களை சிங்கள படையினர் தமிழ் போராளிக்கு எதிராக செய்ய வேண்டும் என்று இலங்கை அரசையும் படையினரையும் வலியுறுத்தினவர்கள் வற்புறுத்தினவர்கள் இந்த ஜேவிபியினர் என்பதை நாங்கள் மறக்கக்கூடாது மற்றது ஏற்கனவே நாங்கள் இங்கு தெரிவித்திருந்தோம் இலங்கை இந்திய ஒப்பத்தை ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்தவர்கள் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பை எதிர்த்தவர்கள் இது தல தலைமை சொல்லப்பட்டது அப்ப இந்த அடிப்படையில பார்க்கும்போது நாங்கள் ஜேவிபியை நம்பக்கூடாது இந்த ஜேவிபியுடன் இன்னும் ஒரு கட்சி இணைந்திருக்கின்றது ஃப்ரண்ட் லைன் சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி என்று சொல்லி ஆஹ் அதில் ஒரு தமிழரும் இருக்கின்றார் அவர்கள் வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடையே பெருமளவு ஊடுருவி இருக்கிறார்கள் அவர்களை தங்கள் பக்கம் விழுப்பதில் வெற்றி கண்டு ஒன்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லு என்று நம்பப்படுகின்றது இது முன்பு நடந்தது பீட்ட கணமனுக்கு பின்னாலும் சில இளைஞர்கள் போனார்கள் என்னம் பெரியராக பின்னால் போனார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஏமாற்றப்பட்டார்கள் முற்போக்கு தொழிலாளர் ஒற்றுமை பட வேண்டும் என்றுதான் சொல்லிக் கொண்டு எல்லோரும் ஏமாற்றப்பட்டார்கள் தற்போது அனுரகுமார் சாநாயக்கா ஒரு புதிய ஆளாக புதிய முகமாக வந்திரு வந்திருக்கின்றார் இதற்கு தமிழர்களுடைய ஆதரவு கிடைக்கும் ஆனால் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த இலங்கையிலே இந்த புவிசார் அரசியல் போட்டி களத்துல ஈடுபட்டிருக்கிற சொன்னார்கள் சிறந்த மனதன் பேசுவதாய் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் தான் முக்கிய பங்குகள் வகுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அவர்கள் தற்போது இருக்கின்ற எடுத்திருக்கிற நிலைப்பாட்டை பார்க்கும் போது தாங்கள் ஒரு வேட்பாளரை முன்னுக்கு வைத்து அவரை மக்கள் மத்தியிலே செல்வாக்கு பெற வைத்து அதாவது ரணிலையும் மைத்திரபால சிறிசேனா எப்படி வெல்ல வைத்தார்களோ அதுபோல செய்யாமல் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பெரும்பான் பெரும்பான்மையான ஆதரவு உள்ள ஒருவரை அவரை வெல்ல வைத்து அவரை தாங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு உள்ளார்கள் அதனால் தான் இந்த ஜேவிபி கட்சியினர் சேர்ந்தவர்களை மூன்று நகரங்களுக்கு புதுடெல்லி மற்றது குஜராத் தலைநகர் மற்றது கேரளாவுடைய திருவனந்தபுரம் போன்றவற்றை சரியாக சொல்ல போனால் அழகிகள் உள்ள நகரங்களாக பார்த்து கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்று கூட நாங்கள் சொல்லலாம் அதை வைத்துக் கொண்டு ஏனையவற்றை நீயர்கள் கணித்துக் கொள்ளட்டும் அப்ப இந்த இந்த வகையில அதான் இந்தியாவுக்கு உயர் போகும் முன்னமே ஏற்கனவே ஆஹ் அனுரகுமார் சாநாயக்கா அமெரிக்காவுக்கும் சென்று வந்திருந்தார் அமெரிக்க தூதுவருடனும் கலந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் அது மட்டுமல்ல ஐஎம்எஃப்ஐ எதிர்ப்பதையும் அவர் கைப்பற்றிருந்தார் அப்ப அவர் வந்து ஒரு சட்டையே மாற்றிவிட்டார் இப்ப அவர்களுடைய சிங்கள மக்களுடைய ஒரு பிறகல கார்ட்டூனிஸ்ட் இருக்கின்றார் ஆர்டிகல என்ற பேர் ஒருவர் அவர் ஒரு அண்மையில் ஒரு கார்ட்டூன் ஒரு கார்ட்டூனை வரைந்தினர் இவர் தொடர்ந்து முதல் அந்த அறிவாளை தூக்கி அறிகிறார்கள் பிறகு சம்மட்டிய தூக்கி அறிகிறார்கள் பிறகு சிவப்பு கொடிய தூக்கி அறிகின்றார்கள் பிறகு ஐஎம்எஃப் எதிர்ப்பை தூக்கி அறிகின்றார்கள் பிறகு அமெரிக்க எதிர்ப்பை தூக்கி அறிகின்றார்கள் பிறகு இந்திய எதிர்ப்பை தூக்கி அறிந்து கொண்டு இப்போது பிச்ச பாத்திரத்துடன் நிற்கிறார்கள் இதுதான் அந்த அந்த கார்ட்டூனுடைய முக்கியமான தன்மையாக இருந்தது அப்ப இவர்கள் இவரை ஒரு முற்போக்குவாதி என்று சொல்ல முடியாது இவர் வந்து ஒரு நிறம் மாறியுள்ள தற்போது உள்ள சூழல்ல மற்ற மற்ற எல்லா அரசு ஏற்கனவே இருந்த மரபுவழி அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியிலும் மீது சிங்கள மக்களுக்கும் இலங்கையுடைய பெரும்பாலான மக்களுக்கும் நம்பிக்கை இழந்த நிலையிலே இவர் தான் தான் ஒரு ஆள் என்பது போல வந்திருக்கின்றார் இவர் 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 வந்து எப்படியும் அமெரிக்காவுடைய இந்தியாவுடைய கைக்கூலியாகத்தான் செயல்பட முடியும் என்பதையும் நாங்கள் சொல்ல சொல்ல முடியும் இது இதுவரையில சீனாவுடைய நகர்வை பற்றிய செய்திகள் எதுவும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆஹ் சீனா சும்மா இருக்க மாட்டாது அதாவது அமெரிக்காவும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திவிட்டது இந்தியாவும் அழைச்சி பேச்சுவார்த்தை நடத்த சீனா ஏற்கனவே ஏதாவது நகர்வுகளை செய்திருக்கும் என்பதை நாங்கள் இங்கு கருத்துல கொள் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த 
அனுரகுமார் விசாரணாவுக்காவுடன் இந்தியா நெருங்கி செல்லும் போது அது தமிழர்களிடமிருந்து இந்தியா விலகி கொண்டே இருக்கின்றது என்பதை நான் கருத்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் பல தடவை சொல்லியிருக்கின்றோம் இந்தியாவை நம்பாதீர்கள் தமிழர்கள் தமிழர்களே இந்தியாவை நம்பாதீர்கள் இறுதியில் இந்தியா உங்களை காலை வாரிவிடும் இந்தியாவுக்கு தமிழர்களுடைய நட்பெலும்பாக சிங்களர்களுடைய நட்பு பெறுமதி மிக்க என்று இந்தியாவினுடைய கொள்கை வகுப்பாளர் இப்போதே நம்ப தொடங்கிவிட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து அவர்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப இந்தியாவை நம் நம்ப வேண்டாம் என்பதை உங்களை பார்க்க வேண்டும் மற்றது அன்றகுமார் விசாரணையாவுக்கு தமிழர்கள் வாக்களிப்பதால் இந்த பயணம் கிடைக்கப் போவதில்லை இங்கே ரெண்டு மூன்று விடயங்கள் ஒன்று நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கூறினீர்கள் இனவாதம் மதவாதம் என்று கூறும் பொழுது இது எல்லா சிங்கள அரசியல் தலைவர்களும் அதை இருந்து கொண்டே வருகின்றது அதில் மாற்றம் இருக்க போவதில்லை அதனால்தான் தமிழ் மக்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தினூடாக அந்த தீவில் ஒரு தீர்வு வராது என்று எல்லோரும் அடித்து கூறுகிறார்கள் இந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது இப்போ கருத்து கணிப்பின்படி அனுரகுமார திசநாயக்காவுக்கு அதிகமான வாக்குகள் விழுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அவ அவரை பொறுத்த மட்டில் அவருடைய அணுகுமுறையில் மாற்றம் இருப்பதில் தவறில்லை என்று நான் பார்க்கிறேன் அதே போல் இந்தியா தொடர்பாக நீங்கள் இப்பொழுது கூறும் பொழுது இந்தியாவோடு தமிழர்கள் எந்த ஒரு விதத்திலும் ஒரு சரியாக ஈடுபட்டு அவர்களோடு இணைந்து செயல்படவில்லை என்றால் இந்தியாவுக்கு இலங்கை தீவு ஒரு முக்கியமான நாடு அது யாரோடு இணைந்து செய்ய முடியுமோ அவர்களோடு செயல்படுவதை எவ்வாறு நாங்கள் அவர்களை குறை கூற முடியும் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில இந்தியா தன்னுடைய வெளியுறவுத்துறைக்கும் தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்கும் உலக அளவில் தன்னுடைய நிலையை பாதுகாப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் தான் செயல்படும் அது இலங்கையிலே பெரும்பான்மையாக உள்ளவர்களுடன் அவர்கள் இணைந்து செயல்படுவது வந்து அது இயல்பானது இல்லை இல்லை எங்கள் இந்தியா வந்து எங்கள் தந்தை நாடு இந்தியா எங்களுக்கு உதவி செய்வோம் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புவதுதான் எங்களுடைய முற்றாள்தான் அப்படின்னா நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா தமிழரிடம் ஒரு சரியான ஒரு திட்டம் சரியான ஒரு கொள்கை சரியான ஒரு வெளிவிவகார கொள்கைகள் இருந்தால் ஈடுபடுவது சரி என்று நம்புகிறீர்களா இப்ப இந்தியாவை நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டு செல்ல முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இந்தியாவை புறக்கணித்து இந்தியாவால் நமக்கு எதுவும் செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு தான் இலங்கையில் ஆனா அதை மாற்றலாம் தானே தமிழர் தரப்பு மாற்றலாம் தானே மாற்றத்தான் இந்தியா தன்னுடைய வெளியுறவு கொள்கையை இலங்கை தொடர்பான தன்னுடைய வெளியுறவு கொள்கையை மாற்ற வேண்டும் அது மாற்றுவதற்கான வலிமை எங்களிடம் இல்லை அது மாற்றுவதற்கான தலைமையும் எங்களிடம் இல்லை எங்களிடம் இப்ப எல்லாம் வெறும் கோமாளி அரசியல்வாதிகள் தான் அது அதுதான் உண்மை ஒரு சரியான டிப்ளோமேட்ஸ் எங்களிடம் இல்லை ஒரு உலக அரங்கிலே போய் பேச்சுவார்த்தை செய்து எங்களுக்கான நன்மைகளை பெறுவதாயின் எங்களுக்கு தேவை அரசுறவியலாளர்கள் அதாவது டிப்ளோமேட்ஸ் எங்களுக்கு தேவை இந்த டிப்ளோமேட் டிப்ளோமசி தெரிந்த எவருமே இல்லை ஆங்கிலம் பேச தெரிந்தவர்கள்லாம் டிப்ளோமேட்ஸ் ஆக முடியாது தமிழ்ச்சென்றன் இப்படி ஒரு சில சிறந்த டிப்ளோமேட்டாக இறுதி காலத்துல சில காலங்கள் அவர் செயற்பட்டார் என்பதை நாம பார்க்க வேண்டும் முதல் அர்ப்பணிப்பு வேண்டும் பின்பு அரசியல் ஞானம் வேண்டும் பிறகு உலக மக்கள் மத்தியிலே அவர் கையேந்துவது போல் நிற்காமல் துணிந்து நின்று அவர்களுடைய நேருக்கு நேராக அவருடைய கண்களை பார்த்து நீ இதுதான் எங்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும் மற்றது தமிழர்களுடைய பிரச்சனை இலங்கையை தீர்க்காவிட்டார் இளைஞர்களுடைய பொருளாதாரம் இன்னும் மோசமடையும் அந்த அளவுக்கு தமிழர்கள் போராடுவார்கள் என்ற மிரட்டலையும் ஏதோ ஒரு வகையான அல்லது அது போன்ற வேறு ஏதாவது மிரட்டல்களையும் சிங்கள தரப்புக்கும் உலக இங்கு இலங்கையிலே ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் நாங்கள் உணர்த்த வேண்டும் அதற்காக வழியில நாங்கள் ஒற்றுமையாகவும் வலிமையாக இருந்தால்தான் முடியும் நீங்கள் கூறுவதை நான் நினைக்கிறேன் அதிகமாக உங்களோடு ஒத்து போவார்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளிடம் அந்த ராஜதந்திரம் இல்லை எவ்வாறு உலக பரப்பில் தங்களுடைய நிலைமைகளை அவர்கள் இந்த உலக ஓட்டத்தின் பால் விளங்கப்படுத்துவதற்கான திறமையும் அவர்களிடம் இல்லை இனி ஒரு கொள்கையும் இல்லை ஒரு திட்டமும் இல்லை ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் இல்லை ஒரு மெக்கானிசம் இல்லை அதனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று பலர் கூறியதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் கூறுவதையும் ஓரளவுக்கு எனக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் கூட இதே நிலைமை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தால் தமிழ் மக்களுடைய நிலைமை இன்னும் மோசமாக போகப்படும் அதை ஒரு பக்கத்தில் இப்பொழுது ஒரு பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு இப்ப அருணகுமார் திசநாயக்கா தொடர்பாக நீங்கள் கூறும் பொழுது அந்த காட்டுநூஸ்ட் எவ்வாறு அவரை சித்தரித்தார் என்ற விடயங்களை நீங்கள் கூறும் பொழுது அவர் நிலைமைகளை அறிந்து நாடி பிடித்து பார்த்து இதொரு சந்தர்ப்பமாக அவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவ்வாறு மாறுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது அவர் அவர் ஒரு அரசியல்வாதியாக அவர் மாறுவதில் எந்த வித தப்பும் இல்லை எனக்கு தெரியும் சீன பொது உடைமை கட்சி கூட முதலாளித்துவ கட்சியாக அரசு முதலாளித்துவ கட்சியாக மாறியது நாளடைவில் மாறியது ரஷ்யா மாறியது அப்ப அதே போல அனுரகுமார சனாயக்காவும் மாறிவிட்டார் ஆனால் அணி அவர் தன்னை ஒரு முற்போக்குவாதியாக அவரும் சொல்ல முடியாது 
மக்களும் அவரை நம்பக்கூடாது சரி இனி நான் இந்தியாவுக்கு அழைத்து செல்ல போகின்றேன் இந்தியாவில் தேர்தல் நடைபெறப் போகின்ற இந்த ஆண்டு ஒரு தேர்தல் ஆண்டாக இருக்கின்றது உலக பரப்பில் இந்தியாவிலும் நடைபெறப் போகின்றது மோடி அவர்களுடைய நிலைமை தொடர்பாக கடந்த வாரத்தில் கூறினீர்கள் எழுபது விதமானவர்கள் உலக பரப்பில் அவரை எவ்வாறு சிறந்த ஒரு தலைவராக பார்க்கின்ற விடயங்களை கூறுகிறீர்கள் இந்தியாவிலும் கூட அவருடைய ஆதரவு பெருகி இருந்தாலும் சற்று சரிந்திருக்கின்றது என்று கூட கூறப்படுகின்றது இந்தியாவில் நடக்க இருக்கின்ற தேர்தல் இது பற்றி இந்தியா டுடே ஒரு கருத்து கணிப்பு ஒன்று வெளிவந்திருக்கிறது அது சொல்வதனுடைய தாற்பயம் என்ன அந்த கருத்து கணிப்பை எவ்வாறு எவ்வளவு தூரம் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் ஆம் நாங்கள் அந்த கருத்து கணிப்பை மாநில வாரியாக முதல் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் உத்தரப்பிரதேசத்துல அது எண்பது தொகுதிகளை கொண்ட ஒரு மாநிலம் அதுல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அறுபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது எண்பது விளக்காடு வெற்றி என்று சொல்லாம் அது இப்போ இந்த தடவை இன்னும் அதிகமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று இந்தியா டுடேனுடைய கருத்து கணித்து சொல்கின்றதாக எழுபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் மோடியினுடைய கூட்டணி இந்தியா கூட்டணி என்று சொல்லப்படுகின்ற காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி வந்து சென்ற தேர்தலில் ஆறு வெற்றி பெற்றது இந்த முறை எட்டு இடத்தில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மற்ற இதர கட்சிகளும் இதுவும் வெல்லாது அறுபத்தி நாலுல இருந்து மோடியினுடைய கட்சி எழுபத்தி ரெண்டு வெற்றி பெறும் என்பது நாங்கள் நம்பலாம் என்று சொன்னா இந்த ஆஹ் ராமர் கோவில் அந்த அடிப்படையில அவர்கள் அதிக அளவு தொகுதிகளில் பெற்று வருவார்கள் இந்தியா டுடே கூட்டணி என்று சொல்லப்படுகின்ற காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி சென்ற தேர்தலில் ஆறு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை எட்டில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் இந்தியா இந்தியா என்ற கூட்டணி வந்து இன்னும் சரியாக முடிவு செய்யப்படவில்லை அப்ப அங்கு உள்ள காட்சிகள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள முக்கிய காட்சிகள் பார்த்தோம் சொன்னால் பாரதிய ஜனதா கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி அகிலேஷ் யாதவனுடைய சமாஜ்வாத கட்சி மற்றது பகுஜன் சமாஜ்வாத கட்சி என்று மாயாவதியோட கட்சி இதுகள் தான் முக்கியமான கட்சிகள் இந்த அகிலேஷ் யாதவ் கட்சியும் காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் தொகுதியில சரியான உடன்பாடு ஏற்படவில்லை அந்த உடன்பாடு சரியாக ஏற்பட்டால்தான் சென்ற முறை வெற்றி பெற்றதிலும் பார்க்க ஆறிலும் பார்க்க அதிக தொகுதியில் வெற்றி பெறார்கள் அவர்களுடைய சரியான உடன்பாடு வராவிடு எண்பது இடங்களிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வென்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டாதான் இந்த உத்தரப்பிரதேசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இலங்கை இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய மாநிலத்திலே உள்ள நிலைமை பிறகு மேற்கு வங்கத்துக்கு போவோம் என்று சொன்னால் பாரதிய ஜனதா கட்சி சென்ற தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தலில் பதினெட்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது இந்த முறை பத்தொன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்கின்றார்கள் அப்ப என்ன சொன்னா மாநிலத்தில் ஆட்சி இருப்பது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என்ற மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான கட்சி தான் அங்கு 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 ஆட்சி இருக்கிறது அப்ப அவர்களுக்கு எதிரான உணர்வு என்ற அடிப்படையில அந்த அவர்கள் இந்த முறை அதிக தொகுதியை பெற முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா டுடேனுடைய கருத்து கணிப்பின்படி மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சென்ற தடவை இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்ல சொல்லுகின்றார்கள் அதை நம் நம்பலாம் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி சென்ற முறை இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை ஒன்று மட்டும்தான் வெற்றி பெறும் என்று சொல்கின்றார்கள் அப்ப அது இந்த திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இடையிலான தொகுதி உடன்பாடு அது இல்லை முறை முறிந்து விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அப்ப காங்கிரஸ் தனித்து போட்டியிட்டு அங்கு ஒரு தொகுதியை வெல்லலாம் அதுக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதை அது ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்தா பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு போனோம் சொன்னால் அது அங்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சென்ற முறையை போல் இந்த முறை இரண்டு தொகுதிகள் தான் வெற்றி பெறும் ஆனால் ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த சென்ற முறை ஒன்று ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை ஐந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது பெரும் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி முதல் முறையாக பஞ்சாப்ல ஆட்சியை கைப்பற்றி என்ற அடிப்படையில அவர்கள் வந்து இந்த முறை ஐந்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை நம்ப நம்பக்கூடியதா இருக்கின்றது மற்றது காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து சென்ற முறை விட்டு இந்த முறை ஐந்துல வெற்றி வெற்றி பெறும் என்று சொல் சொல்லுகின்றாங்க அதுவும் நம்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது மற்றது பிராந்திய கட்சி ஒன்றும் ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெறும் இப்ப பஞ்சாபை பொறுத்தவரையில பாரதிய ஜனதா கட்சி இரண்டு தொகுதியில் தான் வெற்றி பெறும் அங்கு அதனுடைய போக்கில் மாற்றம் இல்லை அடுத்தா ராஜஸ்தானுக்கு போன ஒன்று சொன்னால் அதுவும் வந்து ஹிந்தி பெல்ட் மாநிலம் அங்கு 
முழு முழு தொகுதி இருபத்தைந்து தொகுதிகளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் சென்ற முறையும் வெற்றி பெற்றது இந்த முறையும் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லியிருந்தது அது நிச்சய அது நிச்சயமாக சரியாக இருக்கலாம் அதற்கான காரணம் இந்த ராமருக்கு கோயில் அமைத்தது அது அது வந்து ராஜஸ்தான்ல சரியாக வேலை செய்யும் மத்திய பிரதேசத்துல சென்ற சென்ற தே தேர்தலில் இருபத்தி எட்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி இந்த முறை இருபத்தி ஏழுல வெற்றி பெற மூன்று முறையும் காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து ஒரு தொகுதியில் அதிகமாக படும் அப்ப இருபத்தி ஏழும் இரண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அப்ப அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று சொல்லலாம் சென்ற முறை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பார்க்கும் போது ஆஹ் ராஜஸ்தான்ல இது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரித்தான் சென்ற முறை பாரதிய ஜனதா கட்சி அறுபத்தி ஒரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை எண்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் ஆஹ் இரண்டு தொகுதி குறையுது காங்கிரஸ் அமெரிக்கா இது வந்து இது வந்து நான் சொல்வது பெர்சன்டேஜ் சென்ற முறை ராஜஸ்தான அறுபத்தொரு விழுக்காடு வாக்குகளை பெற்ற மோடியினுடைய கட்சி இந்த முறை அற ஐம்பத்தொன்பது வாக்குகளை பெறும் ஐம்பத்தொன்பது விழுக்காடு வாக்குகளை பெறும் இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து சேன சென்ற முறை முப்பத்தி நான்கு விழுக்காடு இந்த முறை முப்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு பெறும் என்று சொல்லப்படுவது இது ராஜஸ்தான் இல்லைன அடுத்ததாக தெலுங்கானாவில் சென்ற முறை நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை மூன்று தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது காங்கிரஸ் கட்சி வந்து சென்ற முறை மூன்று தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது இந்த முறை பத்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லப்படுகிறது அது நம்பலாம் என்று சொன்னால் அண்மையில் நடந்த மாநில சட்டசபை தேர்தலில் அங்கு காங்கிரஸ் கட்சி தான் ஆட்சியை கைப்பற்றி இருந்தது பாரதி ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதா கட்சியிடமிருந்து காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றியபடியால் காங்கிரஸ் கட்சி அதிக தொகுதிகளை அங்கு பெறும் என்பதை நாங்கள் நம்பலாம் அது தெலுங்கானாவினுடைய நிலைமை தெலுங்கானாவில காங்கிரஸ் கட்சி அதிக தொகுதியை பெறப்பது மேற்கு தெற்கு நோக்கி வரும்போதுதான் ஆஹ் இவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய வலிமை அதிகரிப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்தது தெலுங்கானாவிலும் அதே நிலைமை தான் சென்ற முறை நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை மூன்று தொகுதிகளிலும் சென்ற முறை மூன்று தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை பத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறப்போம் தெரு தெற்கண்டு வரும்போது காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு வலிமை சிறந்த தேர்தல் பார்க்க அதிக தொகுதிகளை வெற்றி பெறும் அடுத்தது பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி என்ற ஒரு பிராந்திய கட்சி அது சென்ற முறை ஒன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது இந்த முறை ஒரு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் அப்ப தெற்கில காங்கிரஸ் கட்சி வளர்கின்றது அப்ப கர்நாடகா தொகுதியை பார்க்கும் போது கர்நாடகாவில ஆஹ் அதிக தொகுதிகள்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது அங்கு தற்போது உள்ள இந்த கூட்டணி பிரச்சனைகள் காரணமாக கர்நாடகாவில் அதிக தொகுதிகளில் மூடியினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆந்திர சட்டசபை ஆந்திர மாநிலத்தில் வந்து அது அடுத்த மா மார்ச் மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கவிருக்கின்றது வந்து பல தலைமைகள் இருக்கின்றன ஒன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி மற்றது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டணி மற்றது பிராந்திய கட்சிகள் அங்கு அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன ஒய்எஸ்ஆர் சிபிஎம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் பார்ட்டி இவையெல்லாம் காங்கிரஸ்ல இருந்து பிரிந்து வந்த கட்சிகள் தான் மற்றது தெலுங்கு தேசம் கட்சி இது வந்து அங்கட பழம்பெரு நடிகர் என் டி ராமராவுடைய கட்சி அவ அவருடைய மருமகன் தற்போது அந்த காட்சி கட்சியை நடத்துகின்றார் இது தவிர ஒரு சிற நடிகர் சிரஞ்சீவனுடைய தம்பிய பவன் கல்யாணம் அவரும் ஒரு கட்சியை நடத்துகின்றார் இப்ப இதுல அங்கு வந்து ஒரு கூட்டணி வந்து இன்னும் ஒரு சரியான வகையில அமைக்கப்படவில்லை ஆஹ் அப்ப அந்த வகையில பார்க்கும் போது ஆஹ் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க பல கட்சிகள் போட்டியிடுவதாக தெரிகின்றது காரணம் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருப்பதால் தங்கள் மீதான வழக்குகள் வராமல் இருக்க அதாவதற்காக பல கட்சிகள் போட்டியிட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுற தெலுங்கு தேசம் கட்சியோட பக்கம் ஆஹ் மற்றது பவன் கல்யாணனுடைய ஜனசேனா கட்சி இவை எல்லாம் இருக்கின்றன அங்கு எங்களுடைய எங்களுக்கு நாங்கள் நன்கிருந்த ரோஜா என்ற நடிகை கூட அங்கு அரசியல் இருக்கிறார் எம்எல்ஏ இருக்கின்றார் அங்கு வந்து மாநில சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடக்க இருக்கு மார்ச் மாதம் நடக்கின்றது அதை தொடர்ந்து தான் தெரியும் ஆனால் அங்கு ஒய்எஸ்ஆர் ஆர்சிபி கட்சி வந்து வலிமையாக இருக்கின்றது அதனுடன் தெலுங்கு தேசம் கட்சியும் வந்து வலிமையாக இருக்கின்றது இந்தி ராம்ராம் உடைய கட்சியும் வலிமையாக இருக்கின்றது இந்தியாவுடைய கணிப்பின்படி 
என் டி ராமராவ் ஆரம்பித்து தற்போது அவருடைய மருமகன் நடத்தி கொண்டிருக்கும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி அதிக தொகுதிகளை பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது தற்போது முதலமைச்சராக இருக்கின்ற ஜெகன்மோகன் ரெட்டியினுடைய சகோதரி காங்கிரஸ் கட்சியில போய் இழந்திருக்கின்றார் இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சி அங்கு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற மாட்டாது மாட்டார் என்று ஆஹ் இந்த இவர்களுடைய கருத்து கணிப்பு வாக்கெடுப்பு சொல்கின்றது ஆஹ் அடுத்தது கேரளாவை பார்த்தோம் சொன்னால் அங்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இடமே இல்லை முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெறும் அது என்பது நிச்சய அதுதான் அந்த கருத்து கணிப்பு சொல்கின்றது அடுத்ததாக எங்களுடைய தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோம் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய கணிப்பின்படி பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கூட்டணி வந்து நாற்பது விழுக்காடு வாக்குகளை பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மற்றபடி திமுக தலைமையிலான கூட்டணி இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சி நாற்பத்தெட்டு விழுக்காட்டையும் மற்ற கட்சிகள் பன்னெண்டு விழுக்காட்டையும் பெறும் என்று சொல்லு சொல்லுகின்றார்கள் இது அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நாற்பது விழுக்காடு கிடைக்கும் என்பது நம்ப முடியாமல் இருக்கின்றது ஆனால் முப்பத்தொன்பது தொகுதிகளிலும் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொன்பது தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி அதாவது திமுக காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்த கட்சி கட்சி மைக் வையா என்ற கட்சி அவைகள் தான் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியில் பெற முடியாது அடுத்ததாக நாங்கள் மகாராஷ்டிராவுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் மகாராஷ்டிரா மும்பை மும்பையை த தலைநகராக கொண்ட அது அது வந்து எப்படியும் அங்கு ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று பாரதிய ஜனதா கட்சி தீவிரமாக இருக்கின்றது அங்கு பல கட்சிகளில் பிளவு ஏற்படுத்திவிட்டது அவர் பாரத ஜனதா கட்சி தான் அது செய்தார் முதலாவது பிளவுபட்டது சிவசேனா கட்சியை ரெண்டாக பிளவுபடுத்தினார்கள் அடுத்தது தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பிரிந்து போய் சரத்பவார் ஆரம்பித்த கட்சி அதில் வந்து சரத்பவாரும் அவருடைய அக்கா மகன் அஜித் பவாரும் வந்து ஒரு கட்சியில் இருந்தவர் அவர் தற்போது பிளவுபடுத்தி அஜித் பவாருக்கு தான் சின்னம் போய்விட்டது அப்ப அந்த அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் போது ஆஹ் நாற்பது விழுக்காடு வாக்குகளை அங்கு இவர்கள் பெறலாம் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி பெறலாம் ஆனால் காங்கிரஸ் நாற்பத்தை காங்கிரஸ் கூட்டணி நாற்பத்தைந்து விழுக்காடு பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு தொகுதி மகாராஷ்டிராவில் இந்தியா கூட்டணி வந்து இருபத்தாறு தொகுதிகளிலும் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி வந்து இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் தலைநகர் தெல் டெல்லிக்கு போகணும் என்று சொன்னால்தான் அங்குதான் தெரியும் இந்த எப்படி இந்த இந்தியாவுடைய நாடி துடிப்பை தலைநகரத்துல தான் நாங்கள் படிக்க முடியும் டெல்லியை பொறுத்தவரையில அங்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி தான் சட்டசபையில ஆட்சியில் இருக்கின்றது ஆனால் சட்டசபை தேர்தல் வரும்போது ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றாலும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும்போது அங்கு எல்லா தொகுதிகளிலும் மோடியினுடைய கட்சி தான் வெற்றி பெறுகின்றது அதுதான் சென்ற முறையும் அதுதான் நடந்து இந்த முறையும் அதுதான் நடக்கும் என்று இவர்களுடைய கருத்து கணிப்பு சொல்கின்றது இதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஆம் ஆத்மி கட்சியா பாரதிய ஜனதா கட்சியா என்று பார்க்கும்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலா மோடியா என்று பார்க்கும்போது டெல்லி மக்கள் கெஜ்ரிவாலை விரும்புகின்றார்கள் நாடாளுமன்ற விரும்புகின்ற விரும்பும்போது ராகுலா மோடியா என்று விரும்பும்போது ராகுலை அதாவது முற்றாக தள்ளிவிட்டு மோடியை தெரிவு செய்கின்றனர் அது தலைநகரத்துடைய மக்கள் இது வந்து ஒரு இது இதை இதுதான் இந்த தலைமைத்துவத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லப்படும் சொல்லலாம் மோடி வந்து ஏதோ தன் ஒரு வகையில தனி ஒரு சிறந்த தலைவராக ஒரு பொய் பிம்பத்தை கட்டி எழுப்பி கொண்டே இருக்கின்றார் இன்னும் ஒரு மாநில நாங்கள் காட்டுக பார்க்க வேண்டியது என்று சொன்னா நிதிஷ்குமார் உடைய பீகார் மாநிலம் நிதிஷ்குமார் வந்து பீகாரில் ஒரு பெரிய செல்வாக்குள்ள அரசியல்வாதி என்று இல்ல அவர் அடிக்கடி கட்சிகளை மாற்றிக்கொண்டிருப்பார் அவர் தான் இந்த இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையில இந்தியா கூட்டணியை அவர் தான் ஒழுங்கிணைத்து ஆரம்பித்து வைத்தவர் பின்னர் அவர் அவர் தன்னைத்தான் இந்த கூட்டணி வந்து தலைமை அமைச்சர் வேட்பாளராக பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளராக நிறுத்தார் என்று நினைத்தார் அவர்கள் அப்படி செய்யாதபடியால் அவர் தற்போது குத்துக்கரணம் அடித்து 
காங்கிரஸ் கூட்டணியில வந்து பிஜேபி ஆகி பாரதிய ஜனதா கட்சியில இணைந்து விட்டார் அப்ப அதனால அங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான வெற்றி வாய்ப்பு அதிகரித்து விட்டது காங்கிரசினுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அங்கு குறைந்து விட்டதுன்னா சொல்ல வேண்டும் அப்ப முப்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள்ல பீகார்ல மோடியில கட்சி வெற்றி பெறும் இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் இந்தியா கூட்டணி எட்டு தொகுதிகளில் தான் வெற்றி பெறும் அது இந்த குத்து காரணம் தான் காரணம் அவை மொத்தமாக பார்க்க போன தலைமை காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வாக்கு வங்கி வந்து குறை கூடிக்கொண்டு போகுது என்று சொல்லலாம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வாக்கு வங்கி வந்து குறை கூடிக்கொண்டு போகுது என்று சொல்லலாம் ஒட்டுமொத்த தேர்தல் முடிவையும் பார்க்கும் போது முன்னூற்றி முப்பத்தி ஐந்து இடங்கள்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறும் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு இடங்கள்ல காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறும் காங்கிரஸ் கட்சி சென்ற தேர்தலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் தான் வெற்றி பெற்றது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொகுதிகள்ல இந்த பத்து பத்து விழுக்காடு வெற்றி கூட பெறவில்லை ஐந்து நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளை கொண்ட நாடாளுமன்றத்தில் பத்து விழுக்காடு தொகுதிகளை கூட வெள்ளி வெற்றி பெறாததால் அது எதிர்கட்சி என்ற எல்லாமே கூட அது அது பெற முடியாத எல்லாமே இருந்தது ஆனா இந்த முறை நூத்தி அறுபத்தி ஆறு கோடிகளில் வெற்றி பெறும் என்று சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இன்னொரு கருத்து கணிப்பு டைம்ஸ் நம்முடைய கருத்து கணிப்புப்படி பாரதிய ஜனதா கூட்டணி வந்து முன்னூற்றி அறுபதுக்கு மேற்பட்ட கோடிகளில் வெற்றி பெறும் அதாவது மூன்று இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையே அது பெற்று பெறும் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஆறு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் அது காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்றாலும் அதில் எழுபத்தொரு தொகுதிகள் தான் காங்கிரசுக்கும் ஏனவை வந்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இருக்கும் இப்ப இது எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் தலைமைத்துவம் என்று பார்க்க போனால் மோடியை நிராக இருபது விழுக்காடு மக்கள் மோடியை தலைவர்களே என்று நிராகரிக்கின்றார்கள் ஆனால் ராகுல் காந்தி முப்பத்தி நான்கு விழுக்காடு மக்கள் நிராகரிக்கின்றார்கள் இது வந்து வேறுகள் இந்தியா நுழைந்த கணிப்பு கணிப்பல்ல வேறு பிஇடபிள்யூ ரிசர்ச் என்ற இன்னொரு நிறுவன பன்னாட்டு நிறுவனத்தினுடைய கருத்து கணிப்பா அப்ப மோடி பரவாயில் என்று நினைப்பவர்கள் இருபத்தி ஆறு விழுக்காடு ராகுல் பரவாயில் என்று நினைப்பவர்கள் முப்பத்தி ஆறு விழுக்காடு ஆனால் வெறி சிறந்த தலைவர் மோடி என்று ஐம்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு மக்கள் நினைக்கின்ற போதும் சிறந்த தலைவர் ராகுல் என்று இருபத்தி ஆறு விழுக்காடு பரவாசி கூட அங்கு இல்லை அப்ப மோடியை ஏதோவோ சரியோ பிழையோ இந்திய மக்கள் சிறந்த தலைவராக நினைக்கின்றார்கள் என்பதைத்தான் இந்த கருத்து கணிப்புகள் உங்களுடைய ஒட்டு ஒட்டுமொத்த விளைவு என்று சொல்லலாம் அந்த கருத்து கணிப்பை நான் பார்க்கவில்லை ஆனால் நான் அதாவது தான் நான் அனுமானித்தேன் அதாவது என்னவோ அந்த மக்கள் மோடி அவர்கள் செய்கின்ற விடயங்களை வைத்து அவரை விரும்புகிறார் என்பது தெரிகின்றது ஆனால் எனக்கு இங்கே ஒன்று புரியவில்லை என்னவென்றால் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆட்சியில் அதிக ஆண்டுகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆணவம் தலைதூக்கிவிடும் ஆணவம் தலைதூக்கினால் அவர்களுடைய கட்சி ஆட்சி கவர்ந்து விடும் ஆனால் மோடி அவர்களுடைய அலை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர் தொடர்ந்தும் ஆட்சியில் இருக்க போகிறார் என்பதற்கு என்ன காரணம் காங்கிரஸ் ஏன் தலை தூக்க முடியாமல் இருக்கிறது காங்கிரஸ் தலை கூடாமல் இருப்பது காரணம் இந்த மூன்று தான் இந்த மூன்று ஜி ராகுல் ஜி சோனியா ஜி அவருடைய சகோதரி அப்ப அவர்கள் அவர்களுடைய காரணம் மோடி வந்து ஆணவம் உங்களுக்கு இருக்குது என்பது யாரு பொது இடங்கள்ல நீங்கள் அவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யாரையும் கூ கும்பிடுவார்கள் யாருக்கும் குறி கொன்றுபடும் போது சால் சாதாரணமா கும்பிட மாட்டார் குறிந்து வளர்ந்து தான் கும்பிடுவார் சாஸ்தாங் கோயில கூட சாஸ்தாங்க நமஸ்கார ராமற்ற கோயில கூட சாஸ்தாங்க நமஸ்காரம அப்படியே அந்த அட்டாங்க நமஸ்காரத்தை செய்து கும்பிட்டார் அவர் தன்னை எப்பவும் ஒரு பணிவானவராகவும் சாதாரணமானவராகவும் காட்டி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அவர் வந்து ஒரு பெருமை உள்ளவர் அல்ல இப்ப அவரை பார்த்த ஒரு இந்திய இளைஞன் இது நம்ம வீட்டு தாத்தா என்பதால் நினைக்கக்கூடிய வகையில அவருடைய நட உட பாவன கதை எல்லாம் இருக்கிறது இவர் நம்ம நாட்டவர் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றார் கால ஓட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகிறார் என்பதுதான் அதுக்கு கூறக்கூடிய இருக்கின்றது சரி இந்தியா தொடர்பான தேர்தல் தொடர்பான விடயங்களை நீங்கள் விரிவாக தந்ததுக்காக அன்புகள் சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொண்டு பாகிஸ்தானில் கடந்த வாரம் தேர்தல் நடைபெற்றது அங்கே நிறைய குளறுபடிகள் இருக்கின்றது பாகிஸ்தானுடைய நிலைமைகள் அந்த ஆட்சி அமைப்பது எவ்வாறு வரப்போகின்றது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் பாகிஸ்தான்ல முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறு தொகுதிகளை கொண்ட நாடாளுமன்றம் அதுல இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு தொகுதிகளை தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுத்து மிச்சம் வந்து ஒவ்வொரு கட்சிகளும் திட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில் எங்கள் இலங்கையில் தேசிய பட்டியல் எடுப்பது போல விகிதாசார அடிப்படையில் 
பெண்களையும் இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களையும் தெரிவு செய்வார்கள் அப்ப இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு தொகுதிகளும் மிச்ச ஏனியை வந்து இந்த தேசிய பட்டியல் அடிப்படையில வேறுபட சொல்லுவோம் பாகிஸ்தான்ல படையருடைய ஆதரவுன்றி வெற்றி பெற முடியாது படையருடைய ஆதரவு ஆட்சி நடத்தவும் முடியாது இதுதான் பாகிஸ்தானுடைய வரலாறு இத்தனை கெடுபிடிகள் மத்தியிலும் கட்சி தடைபட்ட நிலையிலும் இம்ரான் கான் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையிலும் கட்சியுடைய முக்கிய தலைவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையிலும் அவர்களுடைய ஆதரவு பெற்ற சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அவர்கள் இந்த ஒரு கட்சி என்ற பெயர் போனால் அவர்கள் வந்து அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் இப்ப ஒரு தேர்தல் ஒழுங்கான முறையில் நடந்திருந்தால் தேர்தலில் பல குரவு குளர்வடிகள் நடந்தன கலவரங்கள் நடந்தன அவர் உண்மையிலும் அவருடைய கட்சி இம்ரான் கானுடைய கட்சி பிடிஐ என்ற கட்சி வந்து அறுதி பெரும்பான்மையை பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் அவர் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு தொகுதிகளில் அவருக்கு ஆதரவான சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் அவர் உறுதியான ஆதார ஆதரவாளர்களாக பெற்றுள்ளார்கள் அடுத்ததாக இந்த வெளிநாட்டிலிருந்து போய் போட்டியிட்ட ஷெரிப் நவாசுடைய முஸ்லீம் லீக் கட்சி வந்து எழுபத்தி மூணு தொகுதிகளில் மற்றது எங்கள் பழைய பூட்டோனுடைய பேரன் அவருடைய கட்சி பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி வந்து ஐம்பத்தி நான்கு தொகுதிகளும் இன்னும் ஒரு கட்சி எம்கியூஎம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கட்சி வந்து பதினேழு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுக்கொள்ளும் அப்ப இந்த ஏனி இந்த இந்த நான்கு கட்சிகள்ல இம்ரான் கானுடைய கட்சி தரும் மற்ற நான்கு கட்சிகளும் முஸ்லீம் லீக் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி மற்றது என்கியூ பார்ட்டி இந்த மூன்றும் இணைந்து கூட்டணி அமைத்தாலும் கூட அறுதி பெரும்பான்மை எடுக்க முடியாது அதோடன் வேறு சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் தங்கள் பக்கம் கேட்க ஒரு கடுமையான பேரம்பேசன் நடத்த ஒரு கூட்டணி அரசை அவர்கள் அங்கு அமர்ந்து அமைக்க முடியும் ஆனால் இந்த மூன்று இந்த மூன்று கட்சிகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கொள்கை முரண் உள்ள கட்சிகள் அது மட்டுமல்ல இம்ரானுடைய ஆதரவாளர்கள் பலர் தாங்கள் தோல்வியுட்ட தொகுதிகளில் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை கூறியுள்ளார்கள் அப்போ அந்த எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு இறுதி முடிவு வருவதற்கு இந்த பிப்ரவரி மாத இறுதி அல்லது மார்ச் மாதம் ஆரம்பித்துதான் இறுதி முடிவு பெறப்படும் என்று சொல்லப்படுவது இப்போ என்னன்னு சொன்னால் ஒரு சிமூத் டிரான்சிஷன் ஆஃப் பவர் இருக்குமா ஒரு ஒரு ஒழுங்கான ஆட்சி மாற்றம் அங்கு இருக்குமா அல்லது இராணுவம் ஏதாவது கிடிபிடி சொல்லுமா அல்லது இம்ரானுடைய இம்ரானுடைய ஆதரவாளர்கள் பெருமளவில் கிளர்ச்சிகள் செய்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் செய்வார்களா அப்ப அந்த நிலையில பாகிஸ்தானில் ஒரு அரதிய அரசியல் உறுதிப்பாடு குலைந்திருக்கின்றது என்பதை பாகிஸ்தானுடைய பங்குச்சு சுட்டன் வந்து காட்டுகின்றது வியாழக்கிழமை தேர்தல் முடிவுகள் பிற்போடப்பட்ட என்ற நிலையிலே பாகிஸ்தானுடைய பங்கு சந்தைகள் சரிய தொலைனா அன்று வந்து இந்த வரை பாகிஸ்தானுடைய பங்கு சந்தைகள் சரிந்து எல்லாம் ஒரேடியா தொடர்ந்து சரியாவடியா செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தினம் ஓரளவுக்கு ஒரு சரிவு குறைந்துள்ளது என்று சொல்லலாம் அப்போ ஒன்று வந்து அரசியல் உறுதிப்பாடு பழந்து விட்டது ஆஹ் ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் சிஐஏயும் பாகிஸ்தானிய படையினரும் தற்போது ஓவர் டைம் பொறுப்பு செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஆய்வாளர்கள் சிலருடைய கருத்தை பார்க்கும் பொழுது நவாஸ் ஷரீஃபுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற இராணுவத்தினருடைய ஆதரவு இருந்தும் கூட பெரும்பான்மையான பகுதிகளை கைப்பற்ற முடியவில்லை என்ற கேள்விகளும் கூட வந்திருந்தது சரி நிறைவாக யுக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு இடையிலான போர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு இந்த போர் ஆரம்பித்தது நேட்டோ இணைவதற்காக யுக்ரைன் எடுத்த முயற்சி ஆனால் அதற்கு விடையில் ரஷ்ய அதிபர் அவர் திட்டங்கள் வைத்திருந்தாரோ என்னவோ தெரியாது ஆனால் இந்த போர் நடந்தது இப்பொழுது டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் பதவிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிற நேரத்தில் அவர் நேட்டோ தொடர்பான சில கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்ற நேரத்தில் யுக்ரைனர்கள் ரஷ்யாவை எவ்வாறு சமாளிக்க போகிறார்கள் என்று நீங்கள் கருத்துக்கிறீர்கள் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றோம் என்றாலும் ஒரு அந்த அவருடைய வரலாற்று பின்னணியை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இருக்கு சொன்னால் உக்ரைன் சிறந்ததா ரஷ்யா சிறந்ததா அமெரிக்கா சிறந்ததான்னு பார்க்கணும் எல்லோமே எல்லாமே அயோக்கிய கும்பல்கள் தான் இப்போ ஒக்டோபர் புரட்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற பொது உடைமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்ததன் பின்னர் ரஷ்யர்கள் உக்ரைன் மீது படையெடுத்து சென்று அதை ஆக்கிரமித்து தங்களுடன் இந்த சோவியத் ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக வயல் கட்டாயமாக தான் நினைத்தார்கள் அப்போ பொது உடைமை கட்சி என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து நில உடைமையை பொறுப்பார்கள் உக்ரைனியர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் விவசாயிகள் அவர்கள் சொந்தமான உடம்பு இருக்கும் அப்ப இந்த நில உடைமையை ஒழிப்பு அந்த அடிப்படையில உக்ரைனியர்கள் பல இன்னல்களை சந்தித்தார்கள் இந்த பொது சோவியத் ஒன்றியத்துடைய பொது உடைமை ஆட்சியின் கீழ் 
அப்ப அது வந்து சரியான வரலாற்று பதிவு இல்லை சில சொல்கின்றார்கள் பொது உடைமை கட்சிக்கு எதிர்ப்பு சொல்கின்றார்கள் ஸ்டாலின் அங்கு இனக்கொலை செய்தார்கள் என்று இப்ப ஸ்டாலின் ஆதரவாக சொல்கின்றார்கள் இது வந்து மேற்கு நாடுகள் கட்டிய க கட்டுக்கதை என்று ஆனால் சோவியத் தோன்றியத்துடைய ஆட்சியின் போது அதோடைய அந்த மற்ற குடியரசுகள் எல்லாம் இந்த சோவியத் தோன்றியம் செய்கின்ற அழுக்கான வேலைகள் எல்லாம் அந்த மற்ற குடியரசுகள் எல்லாம் நடந்தது ரஷ்யர்கள் வாழ் வாழாத நாடுகள்ல நடந்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு கஜகஸ்தான்ல தான் பெரும்பாலான நானூற்றி எண்பத்தி நாலு அணுக்குண்டு பரிசோதனை நடந்தது எங்க ரஷ்யாவில் செய்யவில்லை அதை ரஷ்யர்கள் வாழ்கின்ற இடத்துல செய்ய செய்யவில்லை கஜகஸ்தான் என்ற மாநிலத்துல தான் செய்தார்கள் அங்கு ஏன் சொன்னால் யூத்த வேலை முழுக்க அங்கே செய்து கொள்ளுவோம் மற்றது விண்வெளிக்கு ரொக்கெட் அனுப்பது கூட அது வந்து சூழல மாசுபடுத்துவோம் அனுப்புகின்ற அது கூட ரஷ்யாவில் செய்யாமல் மற்ற குடியரசுகள் எல்லாம் செய்தார்கள் சோனோபை அணு உள் நிலையத்தை கூட உக்ரைனில் செய்து உக்ரைனில் தான் அது உக்ரைனர்கள் தான் அது விபத்து ஏற்பட்ட போது பாதிப்பு நடந்தது மற்ற சூழலை பாதிக்கக்கூடிய பல படைக்கல உற்பத்திகளை வந்து உக்ரைனில் தான் செய்திருந்தார்கள் அப்ப இந்த அடக்குமுறைகளுக்கு எதிராக அவர்கள் நீண்ட காலமாக அடங்கி இருந்து விட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து உக்ரைனியர்கள் விடு விடுதலை பெற்றார்கள் அதற்கு பின்பும் அவர்களை விடாமல் உக்ரைனிய மக்கள் தங்களுடைய எண்ணப்படி சிந்திக்க விடாமல் ஒரு பக்கம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நேட்டோவும் தங்களுடன் இணைய வேண்டும் என்றும் ஒரு பக்கம் ரஷ்யா தங்களுடன் இணைய வேண்டும் என்றும் உக்ரைனியர்களுக்கு மீது செய்ய செய்யக்கூடாத அட்டுமுடியங்கள் எல்லாம் செய்து அங்கு பெரிய உள்நாட்டு கலவரங்கள் எல்லாம் செய்து கடைசியில் யூடி ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு இவர்கள் வந்து படையெடுத்து ரஷ்யா படையெடுத்தது அது மட்டுமல்ல சோவியத் ஒன்றியம் பிரியும் போது உக்ரைனிடம் உலகத்திலே இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கையிலான அணுக்குண்டுகள் இருந்தன அந்த அணுக்குண்டுகளை இவர்கள் வந்து அவர்கள் வைத்திருக்க கூடாது என்று அமெரிக்கா பிரித்தானியா பிரான்ஸ் சோவியத் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் வற்புறுத்தல் செலுத்தி அந்த அணுக்குண்டுகளை நீங்கள் கையளி கையளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு நாங்கள் உங்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தன எந்த நாடுகள் வாக்குறுதி கொடுத்தன அமெரிக்கா பிரித்தானியா பிரான்ஸ் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகள் வாக்குறுதி கொடுத்தன உங்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி அதை பியூடபேஸ் மெமரம் என்று சொல்லுவார்கள் ஹங்கேரி தலைநகரில் செய்தபடியால் பியூடபேஸ் செய்தபடியால் அது மீறித்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அங்கு படையெடுப்பு நடந்தது இப்ப அந்த படையெடுப்பு நடக்கும் போது ரஷ்யா வாக்குறுதியில் மீறி படையெடுக்கின்றது இவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிக்கு ஏற்ற உக்ரைனை அவர்கள் பாதுகாக்கவில்லை தற்போது படைக்காலங்களை கொடுக்கின்றார்கள் இப்போ உக்ரைன் வந்து நீட்டோவில் இணைவதா ரஷ்யாவில் இணைகின்ற போட்டியில உக்ரைனிய மக்கள் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் உக்ரைனுடைய கிழக்கு பகுதி முழுக்க ஒரு வளம் மிக்க பகுதி கனிம வளம் மிக்க பகுதி அந்த சோவியத் தோன்றியத்தில் உக்ரைன் இருக்கும் போது உக்ரைனுடைய கிழக்கு பகுதி யாவதிலும் ரஷ்யர்களை குடியேற்றி அதை தங்கள் அங்க அவர்கள் ரஷ்யர்களை பெரும்பான்மை ஆக்கி விட்டார்கள் இப்படி இலங்கையுடைய கிழக்கு பகுதி சிங்களவர்களை குடியேற்றி அதே போல தான் செய்தார்கள் இப்போது அதை ரஷ்யாவுடைய ஒரு பகுதியாக சொல்லுகின்றார் அப்ப உக்ரைன் வந்து பாதிக்கப்பட்ட நாடு என்பதை நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டும் ரஷ்யா ஒரு நல்ல நாடு அல்ல அதுவும் ஒரு அயோக்கிய நாடு தான் அது எப்ப ஒரு பக்கத்துல நேட்டோ என்ற அயோக்கிய கும்பல் வேற பக்கத்துல ரஷ்யா என்ற அயோக்கிய கும்பலுக்கு இடையில இந்த உக்ரைன் அகப்பட்டு போர் இந்த போர் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த உக்ரைனுடைய தீவிரமான போராட்டத்தால ரஷ்யாவுடைய மிகச்சிறந்த படை வீரர்கள்ல பெரும்பான்மையினாளர்கள் மூன்று ரெண்டு பங்குக்கு வரும் அதிகமானவர்கள் கொல்லப்பட்டு விட்டனர் ரஷ்யாவுடைய போர் தாங்குகள்ல மூன்று ரெண்டுக்கு அதிகமானது அழிக்கப்பட்டு விட்டது இப்போது ரஷ்யா எந்த ஒரு நேட்டோ நாட்டின் மீதும் படையெடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ரஷ்யாவுடைய படை வலிமை உக்ரைனர்கள் குறைத்து விட்டார்கள் அப்போ உக்ரைன் தொடர் அது மட்டுமல்ல நடுநிலை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த பின்லாந்தும் ஸ்வீடனும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக திரும்பிவிட்டார் அப்ப இவர்களுக்கு தேவையான எல்லாம் நடந்த நிலையில இவர்கள் உக்ரைனுக்கு படைக்கலங்கள் வழுவ வழங்குவதையும் பணம் வழங்குவதையும் குறைக்கின்றார்கள் அதுதான் அயோக்கிய தரப்பு சொல்ல வேண்டும் 
தங்கடர்கள் முடிஞ்சவனை கைவிட பார்க்கலாம் ஆனால் ஆனால் தற்போது ரஷ்யா மீண்டும் எழுந்து பெறலாம் என்ற அடிப்படையில அமெரிக்கா உடைய மூதவை வந்து அறுபது பில்லியன் டாலர்களையும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் எண்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர்களையும் ஒதுக்கி உள்ளார்கள் அதுகள் என்ன சொன்னால் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் இனி நடக்க உக்ரைன் எல்லாம் போர் முடிந்து அமைதி வந்த பிறகு அங்கு நடக்கின்ற கட்டுமானங்களை இவர்கள் செய்து அவர்கள் லாபத்தின் மூலம் அவற்றை எல்லாம் திருப்பி அவர்கள் பெற்றி பெற்று விடுவார்கள் இப்போ யுக்ரைனில் படைக்கல தட்டுப்பாடு இருந்தது அதை வந்து இந்த இவர்கள் கொடுக்கும் நிதியுதவி மூலம் சரி செய்யலாம் ஆனால் ஆழணி தட்டுப்பாடு உக்ரைனில் ஏற்பட்டுள்ளது ஏன் சொன்னால் உக்ரைனில் வந்து நாற்பது பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து உடைய தொகை வந்து நாற்பது வயதுக்கு குறைய உள்ள மக்களுடைய தொகையிலும் பார்க்க இரண்டு மணி படகு அப்ப இவர்கள் வந்து அப்ப உக்ரைனுடைய படை வயது வயது போனவர்கள் அதிகமாக கொண்ட நாட்டுல படையினருக்கு ஆட்சேர்ப்பது குறைவு அப்ப இதுவரை காலம் கட்டாய பட ஆட்சேர்ப்பு கட்டு பட கட்டாயமாக பட படைக்கு சேர்க்கின்ற வயது வந்து இருபத்தி ஏழு வயதாக இருந்தது அதை இனி இருபத்தைந்து வயது வயதாக குறை குறைத்து அதிக அளவு படையில சேர்க்க போகின்றார்கள் இப்ப படைக்கலங்கள் கட்டுப்பட்ட நிலையில ஆளில்லா பெருமானங்கள் இந்த ட்ரோன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆளில்களை வந்து ஒரு மில்லியனை உக்ரைன் வந்து உற்பத்தி செய்ய போகின்றது இந்த ஆண்டு அப்ப அவற்றில் வந்து கதை வைத்துக் கொண்டுதான் இனி போர் புரிய போகின்றார்கள் அப்ப அது வந்து அது வந்து உக்ரைனுக்கு கூட சாதகமான நிலைமை ஏற்படுத்தலாம் என்றால் ஆனால் ரஷ்யாவை உக்ரைனால் போரில் வெற்றி கொள்ள முடியாது தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ளலாம் கிழக்கு பகுதியில இழந்த நிலங்களை மிகவும் மீண்டும் அது பெறலாம் பெற வேண்டும் என்பதை எனது கிடையாது விருப்பம் சரி பூட்டின் அவர்களை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு அவரிடம் அவர் எத்திரோ தடவைகள் தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர் இவ்வளவு நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து அவருக்கு எதிராக போர் தொடுத்திருக்கின்ற நேரத்தில் தாக்கி பிடிப்பதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சரி நாங்கள் இது தொடர்பாக அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்போம் மிகவும் சிறப்பாக உலக நகர்வு நிகழ்ச்சிகள் இணைந்து இலங்கை தீவில் நடைபெறுகின்ற விடயங்கள் குறிப்பாக அனுரவ் குமர திசநாயக்கா அவருடைய நிலைமைகளும் இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தல் தொடர்பான விடயங்களையும் பாகிஸ்தானில் நடந்து முடிந்த தேர்தல் தொடர்பான விடயங்களையும் இனி யுக்ரைன் எவ்வாறு ரஷ்யாவை சமாளிக்க போகின்ற என்ற விடயங்களையும் இங்கே எடுத்து வந்தமைக்காக உயிரோடை தமிழ் அன்பர்கள் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் உலக நகர்வு நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருப்போம் அதுவரைக்கு நன்றி வணக்கம் வேல்தாரமாவர்களே நன்றி வணக்கம்